Déclaration de soutien de l'Union sacrée de la nation à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité. Nous, regroupements et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et groupes politiques du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Ruchuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. C'est ici l'occasion pour nous d'apporter notre soutien inconditionnel à nos forces armées et à la police nationale engagées actuellement au front pour la paix, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour mémoire, la République démocratique du Congo n'a jamais agressé un pays voisin. Rien donc de factuel ni de juridique ne peut expliquer ou justifier l'agression du Rwanda contre notre pays. Nous exigeons du Rwanda le retrait immédiat et sans condition de ses troupes actuellement dans notre pays. Nous invitons les partenaires de la République démocratique du Congo à appuyer nos efforts pour éradiquer les groupes armés terroristes étrangers et locaux qui sèment la terreur et la désolation sur notre territoire. De même, nous demandons aux Nations Unies de trouver des lieux d'asile alternatifs aux étrangers accueillis et de bonne foi par la République démocratique du Congo sur notre territoire et qui, par la suite, se sont transformés en bourreaux contre notre, son peuple. Peuple congolais, face à l'irrépressible volonté du Rwanda d'entretenir l'instabilité à l'est de notre pays, pour des raisons hégémoniques, notre détermination reste totale et nous vaincrons. C'est donc avec notre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, viendra à bout de cette agression. Que vive la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 31 octobre 2022. Nous vous remercions.